En los últimos días, Damasco ha sido blanco de repetidos atentados terroristas que dejaron decenas de muertos y heridos en áreas densamente pobladas. Acciones que han sido atribuidas por los sirios a partes externas que buscan derrocar al gobierno. Veamos. Atentados, ataques con proyectiles de mortero y asesinatos selectivos caracterizan el escenario de violencia que vive Siria. Actos que la población civil denuncia buscan provocar una guerra sectaria en el país. Son actos criminales perpetrados por los armados, cobardes, por órdenes de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, para aterrorizarnos y dividirnos. Por ello pedimos del gobierno que actúe con mano dura en su contra para acabar con este terrorismo y este sufrimiento que estamos viviendo. Le decimos a los patrocinadores de los armados y a quienes envían mercenarios a matarnos que no nos rendiremos y seguiremos apoyando al presidente Bashar. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos por nuestro líder, Bashar al-Ashar, y por el bien de la patria. Al mismo tiempo, continúan los enfrentamientos de fuerzas gubernamentales contra las bandas armadas, una acción avalada por la población siria a diferencia de la oposición que considera agravaría la crisis. Es obvio quién es el responsable de la violencia, pues la revolución del pueblo comenzó pacífica y el gobierno la reprimió con violencia, y por consiguiente había que responder de la misma forma. Y entonces fuerzas externas y extremistas actúan con el terreno beneficiándose de este clima creado por el régimen. La creciente actividad terrorista en Siria podría extenderse a toda la región, una realidad que Moscú, al igual que Damasco, sostiene es producto del doble rasero adoptado por otras partes sobre la crisis siria. Hisham Anus, Telesur, Damasco, Siria.